Jeg hedder Søren, og jeg er madblogger. Jeg bliver tit inspireret af naturen og de friske råvarer, når jeg skal finde på nye retter. Og så er jeg rigtig glad for at grille. Jeg elsker det italienske køkken. Det italienske køkken er jo egentlig et simpelt landkøkken. Det er i hvert fald det, man kalder det. Men hold det op, hvor er der mange smage. Og den her ret, jeg skal i gang med, det er jo det perfekte eksempel på, at det er simpelt, men det er utrolig smagfuldt. Jeg har i mange år leget og eksperimenteret med det italienske køkken. Og jeg synes, at det er et rigtig godt sted at starte, hvis man gerne vil prøve noget nyt. Risotto ris er en speciel type ris, og de er lavet specielt til risotto og til paella, og det er meget vigtigt, at man bruger dem. I mellemtiden så vil jeg lige hælde lidt olivenolie på de her rigtig store, flotte svinekoteletter. Drysser lige lidt salt, og kommer også lige lidt peber på. En af de traditionelle ting i Italien, det er, at man mange gange kommer noget salvie sammen med noget svinekød, og det smager altså simpelthen fantastisk. Jeg tager bare et par salvieblade, presser ned på koteletten, sådan. Og nu skal jeg lige tjekke min risotto -ris. og jeg tror, de er ved at være klar nu. Se, at jeg vil komme med noget hvidvin ved. Og nu lader jeg det her hvidvin øh, trænge ind i risene. Jeg har lige varmet min hønsefong lidt op, og jeg kommer nok cirka en øh, halv til en hel deciliter i ad gangen. Så rører jeg lidt rundt. Jeg kommer igen lidt øh, hønsefong i, og øh, som man kan se, så handler det her i bund og grund om tålmodighed. Jeg hælder lidt hønsefong i, så rører jeg, så lader jeg det stå. Når risen er opsuget, lidt mere af det her hønsefong, så tjekker jeg det, og så hælder jeg lidt mere hønsefong op igen. Og på den måde, efter cirka en små 20-25 minutter, så har man en perfekt risotto. Nu vil jeg komme min svampe i risottoen, så vil de få lidt varme her. Jeg vil runde risottoen af med frisk revet parmesan og lidt smør. Og der må godt komme rigeligt med parmesan i. Mm. Jeg vil starte med at komme lidt risotto op på min tallerken. Det er en rigtig, rigtig lækker og flot svinekolelet. Så vil jeg slutte af med lidt hjemmelavet basilikum pesto og frisk revet parmesan. Det her, det er jo simpelthen ligesom at være tilbage i Italien. En øh, virkelig perfekt italiensk klassiker.